はいこんにちはマロです最近ハマっているものは味噌汁ですえー、というわけで本題なんですが先日ね新型の iPad Air と iPad Pro が登場しましたね、まあ、非常にイベント内容もワクワクしましたし珍しく大炎上したりなかなか印象深かったです、まあ、上位2機種はですね無事アップデートされましたが世の中で紙機と呼ばれる iPad がもう一つ存在しますそれが iPad mini でございます新型 iPad ミニは実は去年にも登場するとね、えー、話が出ていたんですけど残念ながら2024年の中頃に差し掛かった現在実現しておりません現行モデルが発売されたのは実は2021年の9月でもう2年8ヶ月も音沙汰がありません2年8ヶ月って結構長いよだってその間に iPad Air なんて2回アップデートされてますからねアップルさんよそりゃないんじゃないかいって感じがします iPad ミニはですねスマホよりも大画面でコンテンツ楽しめますし軽いしサイズ感もギリギリね片手で持てるサイズ感ですのでスマホなどのねゲームを楽しむのにもかなり適したサイズになっておりますなのでスマホとね併用して楽しまれてる方も多いと思うんですがちょっと寂しいよね僕の動画のコメント欄でもそういえば iPad ミニ第7世代ってどうなったのっていうねご意見をいただいてますのでちょっと現状を調べてみました今回はですね iPad ミニ第7世代に関するお話をしていきたいと思いますまずですね iPad ミニ第7世代の情報をまとめるとこんな感じディスプレイに関してはあのゼリースクロール問題の改善6世代で話題になったスクロールすると左右が若干歪んで見える現象ですねこれは特別珍しい事象ではなくこういったデバイスでは起こり得ることなのでアップル自体も不具合だとは認めておりません、まあ、ですが今までの iPad の中ではやや目立つので少し問題になっていました7世代ではこれが改善されると言われておりましてなんかディスプレイの向きを調整することによって、まあ、抑制できるとか記事になってました、まあ、そんなことできんのかいっていう驚きましたけど、まあ、問題になった以上ね改善は間違いなくしてくると思います、まあ、特に日本を含め為替などの影響で iPad ミニとはいえめちゃくちゃ高価なデバイスになっちゃいましたからねそのまま放置しておくと、まあ、世界中からのね批判は避けられないでしょうそしてストレージが 64GB から 128GB そして 512GB モデルが追加に最低ストレージの底上げと最大ストレージの枠が増えます、まあ、これはですね先日の iPad Air でも実現されましてただ iPad Air みたいに 1TB まで引き上げるかどうかは疑問視されておりまして、まあ、512までは改善されるだろうと見られております今やスマホでも 128GB って結構きつくなってきましたからねゲーム一つだけでも何十 GB ってしますし動画などで思い出をねよく残す人にとってはかなり厳しいでしょう、まあ、ですからストレージの底上げはこれはもう必須のアップデートだと思いますそしてアップルペンシルプロへの対応エアーでもプロのペンシルに対応しましたし第2世代のペンシルは在庫次第で販売終了になりますので、まあ、確実にねプロに対応してくるでしょう第2世代のペンシルが引き継げないのは大きなデメリットですけどねそして肝心の発売時期なんですがアップルに詳しいあなーリストのミンチーちゃんの動画ですねあの2024年後半から2025年の春頃までに登場すると予測しておりますそしてこの期間に登場するなら搭載されるチップは A17 もしくは A17 プロになると見られておりますそれまでには新型の iPhone16 シリーズが発売されて A18 チップが採用されてますから最新のチップが装備されるわけではないみたいですねただ実は A17 チップって存在しなくて今 A17 プロだけしかないんですよでも iPad mini って現行モデルも A15 にそのクロック数など制限をかけたチップが使われていますので、まあ、同じように A17 プロにちょっと制限をかけたミニのために調整された A17 っていうのがね、えー、登場してもおかしくはないと思いますまあミニもなんだかの高いしさそういうの制限かけてほしくなくて潔くもう最新チップを載せてほしいんだけどね今まで最新チップがね載せられることも多々ありましたので、まあ、裏を書いて A18 とかが搭載される可能性もあると思います、まあ、なのでそれはちょっと期待したいですねとまあ今出てる情報ってこんなもんで iPad ミニの次のモデルに関する情報ってめちゃくちゃ少ないんですですがまあミンチちゃんがねあの今年の後半に来るんだったらおとなしく待とうぜって思ってるそこのあなたアスホールそうは問屋が下ろしませんよ実はですねこの iPad ミニの次のモデルとんでもないくらい待たないといけないかもしれませんそう今年どころか来年も登場しない可能性があるんですというのがですねアップルは2026年の発売に向けて2025年後半に8インチ台の iPad ミニ用の
オーレットディスプレイの量産を韓国のサムスンに供給依頼をかけたと海外メディアの GD ネットコリアが報じておりますえつまりですね UKL の iPad ミニの発表を2026年に Apple が計画していますよってことですこれに関して他のメディアはこれは iPad ミニ8世代になるんじゃねって考えておりましてただ WCC エフテックなどの一部のメディアはこの有機 EL モデルが7世代だと予想しておりますこの報道が事実であれば iPad ミニの新型を手に入れるにはあと2年ほど待たないといけないかもしれないんですこりゃ大変だ iPad ミニ大好きっ子にはこんなにじらされることがありますかとつまりですね2026年に登場するということは6世代から5年ぶりのアップデートということで今までアップデート期間として最長が4世代モデルから5世代モデルへの3年6ヶ月が最長でもし次の7世代が2025年の春ごろに登場したらおよそ3年6ヶ月ぶりで最長記録と並ぶことになります。だからね現行モデルでもかなり息長いんですよですから今までのサイクル考えると今年後半か来年春に登場する可能性が高いっちゃ高いんですがここで一つ疑問が出てきましてあそれがですね先ほども言った通り iPad ミニに関する情報が異常に少ないともうほとんど出てきてないんですよさっきまとめた情報もですねかなり以前から出ていて、まあ、Apple Pencil プレイの対応とかはね、えー、最近なんですけどほとんど更新されてないんですよでもよく考えてみてくださいこの間登場した iPad Pro とか Air の情報ってもう発売される半年以上前からガンガン情報が出ていて僕も何度もですね動画にまとめたんですが比較するとこれ以上ないくらい iPad mini に関する情報って少ないんですよこれはですね今までの Apple 製品と比較してもかなりおかしいと言いますか Apple からしたら当然で健全な話なんですけどねでも iPad mini もかなりね注目度の高い製品ですのでまあ何かしらのね情報が出てきてもおかしくないと。現行の6世代の時も1年くらい前からフルディスプレイになるとか電源ボタンが指紋認証になるとかね言われてましたからねこれだけ何も出てこないっていうのはそもそも開発自体されてないのかまだ着手すらされてないのかって感じですね、まあ、今年後半に登場するんだったら製造関係のサプライヤーから部品の供給が始まっただとか作業が開始したとか何かしらあるんですけどね小さくても、まあ、それがですねいきなりぶっ飛んでアップルが2026年に向けてサムスンに有機 EL の供給依頼したとかそんな話が出てきてきますからね、まあ、ですから次のモデルが2026年に登場する有機 EL モデルになる可能性もまあ否定はできないよと、まあ、開発していたりどんなパッケージになるか方向性はね決まってると思うんですけど、まあ、製造まではかなり時間があるので、まあ、サプライヤー関係からは何も出てこない可能性が高いですね。えー、というわけで,ですね iPad ミニ第7世代は今年来年は登場せず、まあ、5年ぶりのアップデートで7世代になるかもしれないということです2026年かー長っ5年ですよ子供が小学校入った年からもう6年生になるまでの期間ですよ長いね多分 iPad シリーズのリニューアルサイクルの中でぶっちぎりになるんじゃないかな、まあ、iPad ミニはね冷静に考えると結構微妙な立ち位置の機種してるんですよ、まあ、ゲームとか動画とかその映像編集とかもそうですけど、まあ、それなりに使いやすくてライトユーザーにはかなりねあの気に入られてるモデルなんですが今スマホもどんどんね表示領域大きくなってますし iPad でいったらやっぱり iPhone でできないことをやりにくいことをこなすマシンって感じですので。まあ、今 OS もしっかり差別化されてますからね、まあ、ですから未だにこうスマホとタブレットの中間的な位置にいると思いますので本当に iPad で何かやりたいことがあったりもっとできることの幅を広げたいってなったら選ばれるモデルではないと思うんですよね一部には紙マシンって呼ばれてますけど客観的に見るとまあちょっと微妙なところにいるんですよサイズも性能も iPad って iPhone と違ってそのマルチな作業が得意ですからマルチに使うってなると iPad ミニは小さくて扱いにくいんですよ。まあ、1つの作業に集中して使うんだったら悪くはないんですけどね、まあ、そんなところもあってかどんどん高性能化する iPad アップルもねミニは積極的にアップデートせずやっぱりね iPad 本来のサイズって11インチとかになると思いますから、まあ、プロやエアーに力を入れるのは必然になるのかなって思います、まあ、どうせリニューアルするんだったらバッチリ最新 UKL にしてもうガラッと刷新しようぜって感じなのかもしれませんまあ、次のアップデートもチップの変更がメインでどのみちかなりのマイナーアップデートでしょうからね
まあ、半端にアップデートするんだったらもうガツンとやっちまおうぜって感じなのでしょうか、まあ、UTL でね表示領域もまた変わってくると言われてますので、まあ、ベゼルとかもさらに薄くなって、まあ、パッケージとしては現行の iPad プロのミニ版みたいな感じで、えー、登場するのかもしれませんね、まあ、そしたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどねその時はね M チップが搭載される可能性もあるのでそしたらめちゃくちゃ嬉しいよねゲームなんかもより高いクオリティでサクサク楽しめますしこれはね iPad ミニにぴったりの進化じゃないかなと思うんですけど、まあ、続報をですね、えー、楽しみに待ちたいと思いますというわけで iPad ミニに関する情報をね、えー、まとめてお伝えしてまいりましたがいかがでしたでしょうか、まあ、コメント欄でもですね早くアップデートしてくれっていう声もあるんでねもうかなり残念な話なんですが、まあ、ここまで関連した情報が出てこないっていうのもかなり珍しいですからね特に iPad ミニはね折りたたみデバイスと取って代わって消滅するなんていう話もありましたからまあ折りたたみデバイスは高額すぎて iPad ミニの代わりにはなりえないんですが2026年かそれまで生きてられっかな俺なんかね体ぶっ壊れそうな気がするわ、まあ、最近お酒やめてですねあの野菜ジュースとトマトジュースに変えてね、えー、運動したり頑張ってんだけどねなんか今までの不摂生が一気に襲ってきそうな気がする皆さんはしっかり生きてくださいまた何か続報が出てきましたら動画の中で紹介したいと思います参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画にも遊びに来てくださいバイオッツ